他带着肝癌晚期父亲吴杰志饮酒，被人怒斥没人性、无孝子。一个谎言就为父亲续命了七年。他年过六旬，出道四十年来零绯闻，居于相濡以沫三十五年的初恋离婚，两人平分五千万家产，如今靠拍烂片身家过亿。他是最狂妄的反派，墨镜一戴谁也不爱。风头曾经盖过李连杰，反派形象深入人心，是许多人的童年噩梦。他出身梨园世家，子承父业，从小练武。从二坨子历练成绝，武艺非凡，曾被人称为内地硬汉小生第一人。他曾被誉为亚洲史泰龙，和林青霞搭戏成名，如今已年过花甲，身体壮如小伙。从硬汉小生、亚洲史泰龙，备受好评的老戏骨，再到如今狂拍烂片被群嘲晚节不保，他到底经历了什么？今天，让我们一起来走进实力派演员老戏骨于荣光。于荣光于一九五八年八月三十号出生于北京，内地著名打星、演员、戏剧武生。于荣光出生于梨园世家，其父是著名京剧表演艺术家于明奎，是京剧圈子里有头有脸的人物。早年于父离京援疆，大力发展新疆京剧，成为新疆京剧团的团长。于荣光自幼跟在父亲身边，饱受戏曲文化熏陶，从小就开始学习京剧。少年时专学武生，为他日后的表演能力打下坚实基础。但其实他的父亲并不想于荣光走上他的老路。原来早年间学习京剧需要和戏班子签订生死状，双方在生死状上画押签字，表明如果在练功时被打死，不得追究戏班子责任。可是没想到一场浩劫让家里原本优渥的生活不在，生活所迫，于荣光不得不拾起京剧手艺，为家里分忧解难。一九六九年，于荣光考入北京市风雷京剧团任演员，由此开始他的戏剧生涯。台上三分钟，台下十年功。于荣光自然也不例外，身上到处都是练功留下的伤痕，劈腿下腰更是家常便饭。于荣光一开始进戏班子时，个子比较矮，又有点胖，于是师傅便让他去学花脸。可没成想，十六岁那年夏天，于荣光个子一下子窜上了一米八一，师傅都摇头叹息：“完了，长慌了。”原来，对于唱戏的人来说，个子高意味着动作不协调、不美观，也被称为“山东胳膊直立腿”。没办法。于荣光只好从头开始学习武生。武生练功有个必学的动作——虎跳前蹦。手长腿长的于荣光每次做这个动作时都是后背着地，因此别人都背地里叫他二坨子。年轻气盛的于荣光可受不了这气，暗下决心要把这个动作练好。于是他开始练私功，每天都要比别人多练两三个小时。就这样，功夫不负有心人，他的功底果然大有长进。师傅师兄等人也是连连夸赞，这让于荣光大为受用。慢慢的，他开始不满足只学习武生的功夫，开始缠着师傅练唱剧。二十一岁的于荣光在京剧圈已经小有名气，唱念做打都有模有样。慢慢的，名气传入到一些人的耳中，于荣光迎来了进入演艺圈的机会。一九八四年，靠着《大侠霍元甲》一炮而红的导演徐小明，对于荣光发出邀约，邀请他拍摄《木棉袈裟》，在片中饰演大反派和尚齐天远，这也是于荣光的荧幕首秀。这部电影后来拿下了一点四亿的票房，片中拳拳到肉的打戏让观众直呼过瘾，广受好评，甚至被评为与《少林寺》并列的优秀电影。于荣光在片中的表现也受到业内人士的一致好评，引来片约不断。作为一个没有多少名气、初来乍到的内地小子，能取得这样的成绩，真的可以说是祖师爷喂饭。值得一提的是，于荣光早在一九八二年就受到李连杰《少林寺》的影响，去报考了北京电影学院，但可惜的是并没有考上。不过这也算是祸兮福所倚了，或许没有当初的失败，也就没有现在进入演艺圈的机会。更何况是跟大牌导演合作。自于荣光一炮而红后，各式各样的武侠电影角色片约扑面而来，各类色彩缤纷的角色同样被他演得独具光彩。与张艺谋、巩俐合作的《古今大战秦俑情》，饰演剧中的反派白云飞，被他演得活灵活现，让人恨得牙痒痒。紧接着又和林青霞、王祖贤两位当红女星合作，拍摄了《东方不败之风云再起》，在片中饰演仰慕东方不败的朝廷官员。在影片播出后，不论是他在片中的精彩打戏，还是与红极一时的林青霞搭戏，都让他有了真正不小的名气，也被观众所熟知。随着几部影片的拍摄，让于荣光爱上了演电影。于是就这样，于荣光放弃了京剧事业，全身心投入到演艺工作中。此举也受到许多同门和师傅的反对和劝解。有人替他不解，有人替他惋惜。如果于荣光继续深耕京剧，假以时日，也能成为一代京剧大师。然而，即使这些人不解，于荣光内心也非常清楚，电影才是自己的所爱。不得不说，于荣光真的非常幸运。他前往香港发展的那几年，正是香港娱乐圈发展的黄金时代，经典的港片呈现井喷之势，层出不穷，可谓是神仙打架。他也接连搭档了李连杰、成龙、甄子丹等大咖，尤其是和李连杰合作的电影《赤子威龙》。
，在这部电影中，于荣光又一次饰演了大反派。他饰演的大反派霸气外露，极度狂妄，一身皮衣，头戴墨镜，谁也不爱。经典的反派形象也是深入人心，相信大家都有着非常深刻的印象，让人着实牙痒。真是演什么像什么，还塑造了诸如一个月就几百块钱玩什么命啊，兄弟嘛就是用来出卖的等等名场面。直到如今，这些梗还时不时被拿出来让人津津乐道。他和甄子丹在《少年黄飞鸿之铁马六》有一段打戏非常经典，虽然他只是个配角，但凭借着干净利落的拳脚，风头不弱甄子丹。虽然票房不是特别理想，但是连徐克这样的大导演都开始着力追捧，可见其当年在香港武侠片的地位。而也是从那时，于荣光开始被称呼为内地硬汉小生，甚至有人说其开创了内地硬派小生的先河，此评价不可谓不高。于荣光在事业上可以说是标准的事业脑，在1992年到1997年期间，他参与了一百多部电影的拍摄，最忙的时候，他一天要参与六部戏的拍摄，可以称得上是拼命三郎了。他也因为高口碑的作品不断增多，名气不断上涨，最凶猛的时候，甚至名气都盖过了李连杰等人。几年的玩命工作让于荣光积累了不少的财富，正所谓“演而优则导”，于荣光也不例外。一九九七年，于荣光导演并主演了《平安事务所》，由此走上了制作人、导演的道路。但在拍摄途中，认识到自己的许多不足，再加上一九九七年已经受到金融危机影响的香港局势已经悄然发生变化，由此，嗅觉敏锐的于荣光决定回到内地发展。不得不说，于荣光的成功不仅是因为幸运，他的角色也非常重要。此时，内地的电视剧市场正值发展初期，到处都是机会。值得一提的是，于荣光也在这期间考进了北京广播学院，并取得了硕士研究生学位。二零零一年，他以制作总监、制作人、主演等多重身份制作了电视剧《钱王》，并获得中国电视剧金鹰奖。二零零三年，于荣光与他人合资开设了云南润世荣光影业制作公司。自己担任总裁，开始培养青年演员。此后接连制作或者主演了许多口碑极佳的作品，像是他监制并主演的大型军事题材电视剧《狼毒花》。这部剧播出时备受好评，甚至被评为是可以与《亮剑》并排的好剧。在剧中，他饰演的铮铮硬汉，铁骨柔情更是深入人心。还有与王思怡合作的《蓝色妖姬》，当年也取得了不错的成绩，成为了一代人的回忆。还有《新三国演义》里饰演的关羽，在剧中表现得特别出彩，甚至有的人都说是关公附体，其评价可见一斑。从港片里观众恨得牙痒痒的大反派，到军事题材里正义凛然的军人，于荣光演绎的每个角色都给观众留下了深刻的印象。演什么像什么，是对他演技的客观评价。作为武打明星出身的于荣光，在身材管理上非常严格和自律。如今的他虽然已经年过花甲，但是依然肌肉坚挺，身材有型。丝毫不像是这个年龄该有的样子。原来为了塑造更丰满的人物形象，于荣光养成了天天健身的习惯，每天都要慢跑三十分钟，再蒸半小时桑拿才休息。有时候还会在家几组力量练习，饮食也以低碳水为主。而这些习惯已经雷打不动地保持了几十年。于荣光拍戏时人称拼命三郎，所有的打戏都坚持自己上阵，哪怕是很危险的戏份也不例外。二零零七年在拍摄《剑龙卸甲》时发生意外，于荣光下马时被马蹄踩断了脚趾头，脚趾一下断成三节。对于拍戏发生意外，于荣光早已经习以为常。他倒不是害怕伤痛，他头疼的是受伤后会耽误拍摄进度。于是受伤后也没怎么休息，就瘸着腿继续上阵了。不得不说其硬朗的作风、敬业的精神，属实让人佩服。当年的内地硬派小生可谓是实至名归。二零一六年，在中国功夫巨星排行榜中，于荣光位列第十。而多年的敬业拍摄，让他的身上布满了伤痕。他还收获了“亚洲史泰龙”的称号。我们再聊一聊于荣光的家人。二零零三年，于荣光的父亲于明奎不幸查出肝癌晚期，只有半年的时间。医生给他的建议是保守治疗。于荣光为了和弟弟能够让父母安心，只说是得了血管瘤，只要吃药就没大碍。为了圆谎，他买了无醇的酒，让父亲安心。就这样，他父亲超乎寻常的坚持了七年，让医生都十分惊讶。很遗憾，在二零一零年十月，于荣光的父亲去世。当时的于荣光在外地拍戏，没能见到父亲的最后一面，对这件事他一直耿耿于怀。但作为人子，他不可谓不孝。也正是因为他的坚持，才为父亲延续了七年的生命。于荣光与妻子相濡以沫三十五年，妻子是民国起职工，彻头彻尾的圈外人，是于荣光的初恋。虽然外貌不是很出色，但非常贤惠，对于荣光也非常好。两人也十分恩爱，婚后不久就生下了一个儿子。自于荣光出道以来，一直是林飞文，在混杂的娱乐圈里，也算得上是经典好男人了。可没想到，这对恩爱的夫妻还是走到了尽头。二零二一年底，于荣光被爆出与妻子离婚，两人皆嫌商，平分旗下资产五千万。至于分开的原因，于荣光的妻子说是于荣光常年在外拍戏，没有陪伴，是娱乐圈里常见的丧偶式婚姻。
其实，在这场婚姻里，双方的出发点都没有错，错的是他们没有把握好事业和生活的平衡。或许对他们而言，分开是最好的结果。或许是为了摆脱离婚的阴影，于荣光在近几年开启了疯狂的拍戏模式。可惜的是，拍摄和制作的都是一些口碑极差、剧情老套的烂片。在这些烂片的狂轰滥炸下，清一色差评，于荣光的口碑直降。不少网友更是嘲讽其敬业了一辈子，到老要晚节不保了。虽然有人爆出他现在的身家已经过亿，但以口碑换取收益实属不智。从内地武打小生、亚洲史泰龙、娱乐圈德高望重的老戏骨，到现在口碑极差、为赚钱不顾口碑的晚节不保，于荣光经历了什么，我们不得而知。但是我们相信，这些都只是暂时的。从于荣光老师大半生的职业生涯来看，他还是很爱惜羽毛的。我们相信他能够调整过来，为大家带来更好的，也更符合他自己定位的作品。好了，以上就是我们这期节目的全部内容。如果您有喜欢的人物或者明星，欢迎大家在评论区留言评论。我们下期不见不散。